你们俩，我想明白了。其实你们早就偷偷的好上了，你们早就串通一气。姐，你你听我说，你是我亲妹妹。你就这么骗我？你冷静一下。我很冷静。我再次声明，咱们两个是假复婚。你们两个做好圈套让我跳，郭东升，你这个混蛋，你！哎呀，怎么办呀？不是，怎么了？这怎么怎怎么生这么大气啊？因为什么呀？啊？哎，姐，姐，你听我解释，真的不是你想的那样。沈莲，你是我亲妹妹吗？啊？你怎么可以这样对待我呀？你们两个到底什么时候好上的？你说话呀！你说话呀！我复婚之前，我是不是问过你啊？是谁跟我口口声声的说没有感觉了，还祝我幸福？你就是这么祝我幸福的吗？娟儿，你别这胡说八道什么呀？胡说！他们两个早就好上了。郭东升，你这个王八蛋，你！你先挑唆我跟麦克离婚，然后你又骗我跟你复婚，你就是想报复我呀！沈炼，你为什么不跟你姐姐说一声呢？小莲，这这这是真的吗？你姐说这是真的吗？到底是怎么回事啊？东升，你出啊！怎么回事？老爷，对不起啊，本来这件事呢想早告诉你，但是这件事呢，我跟沈炼最近才刚决定。你放屁！你，你就是设计了圈套让我往里跳，你。沈莲，你就这么想当这个后妈是不是？怪不得对我女儿这么好，我女儿就是跟她妈妈一样傻。你是诚心收买她是不是啊？你你要不要脸呢、啊？你你要不要脸？你有完没完？没完！我告诉你，沈哥，咱俩已经离婚十多年了。从法律上讲，一点关系都没有了。你是单身，我也是单身。我想跟谁好，跟你一毛钱关系也没有。骗子！别说了，你们都是骗子。说的句句都是实话，请你相信我，我没有要害沈娟的意思。我跟沈莲呢，我们不是你这事儿，你你怎么不早说呢？我是想等小严的事儿解决了，再好好跟你们说。可谁知道？没有，这不是小事儿。是，我错了。不是你们说你，你们说你们办这事儿啊？那是你姐。就不是你姐，就朋友之间也不能干这事儿啊！你得为你姐想想啊，她个四十了，连家都没有，孩子也不在跟前儿。是，她以前是做过对不起你的事儿，伤过你。但是自从她和迈克尔离了婚以后，她想改正错误，她知道不对了，她想为了家，为了孩子，重新打鼓另开张。那欢天喜地的。准备跟你复婚呐？你们这倒好，当头就一闷棍，他能受得了吗？你们俩好没关系，但是你不能瞒着你姐，你更不能瞒着我呀。对不起，爸。你这这这都几点了？这深更半夜的在出事儿，继续赶赶赶紧找着去，找着去吧。行，我们这就去。
，你你你你你别去，你叫东升一人去吧。你你身体不好，别再折腾了啊！快去，你你去吧。还是我们一块儿去吧。什么事儿？你说。听你就是喝多了，你在哪儿你都不知道吧？他在哪儿啊？知道吗？我知道。今天的事儿，对不起你了。身体不好，那什么，你妹和东升啊，我我批评他们，他们呢也跟我解释了，他们俩确实是刚好的，这是因为小严这事儿呢还没来得及跟你说呢吧。既然东升不愿意跟你过呢，我,我看也别太勉强了，啊，复婚不复婚的事儿呢也就别再提了。你呢现在就抓紧，赶紧找一工作。以后碰到什么合适，完咱们再说，啊？要要你就先回美国去，眼不见心不烦，安迪那儿也得有人照顾。这，这这这飞飞机票我给你出，好不好？哎呀，行了，爸，你别说了，我懂了。你不就是向着沈莲吗？你是着急忙慌让我走，这不嫌我碍眼吗？这不是？没有，我怎么这这是让你走呢？你，哎。起来了，哎，买点早饭，姐，吃点吧。你装什么好？你装什么好人呢？你，你干什么呀？你太不像话了，你啊！你跟郭东升俩一块把我美国的家毁了，你现在跑这儿来装好人呢？有理智了吗？啊？你说你你你妹妹她容易吗？她不容易，我容易，行了吧？啊！全天下那么多男人，他干嘛非得跟郭东升好啊？哎，行了，别嚷嚷了。爸血压高，昨天一宿都没睡好。哟，就你懂事儿是吧？啊，就你能耐，我就跟那大傻子似的，我还在那儿，我我还想尽一切办法要跟郭东升和好呢。哎呦，你在背地里给我使绊子啊？啊，你非得让你姐什么都没有了，你怎么那么贱呢你？有那么说你妹的吗？啊？你妹昨天半夜发着烧去找你，今天早晨啊，好心好意给你买了早点了，你给打地下了，你干什么呢你啊？哎呀爸，你别说了，我不需要他这样，行了吧？啊，你们是不是合起伙来骗我呀？你们想把我逼死吗？你们干什么去？啊？你干嘛去姐？哎呀爸，你你你管不着你。
莲，小莲，小莲，怎么了？你这这醒醒，快醒醒，快醒醒啊！怎么样啊？哎呀，爸，你不用过来，小莲肯定没事的。我也让老爷别来，可是他急得不行，他非得来。老爷，沈良不会有事的。大夫，情况怎么样？病人家属来个人，跟我到办公室去一下。爸，你别去了啊。不是，他老爷这样，我去。哎，我也得去啊。老爷，让让他们去吧。医生，你看需要我们家属做什么，你尽管说，我们一定配合。患者的情况非常严重，你们要有充分的思想准备。那个，我妹她身体素质棒着呢，她打小就学体育啊，呃，也有过这样那样的稀奇古怪的病，什么一会儿折了一会儿裂了的，但是当时都是把我们吓够呛，但最后都没事儿。这次可不一样。他的慢性肾炎恶化了。慢性肾炎恶化。他他有肾炎呐。他得这个病已经很长时间了。他的病情恶化成尿毒症了。你你开什么玩笑啊！赶快给他进行肾移植，不能耽误了。换肾吗？是把肾源换到他身上。嗯。哎，怎么样啊？哎，那个医生说的有点吓人，好像是得过这个慢性肾炎，嗯，有点恶化了。去，去确诊了，十多年了，到底没有躲过去呀、啊。小姨怎么了？误诊，有可能是误诊，要不咱们换一家医院再查一下。那尿毒症他不可能怎么那么容易就得呢？小莲她没有那么容易中枪啊。是真的吗你说他是误诊，东升，你快说话呀！他是，他是误诊呢，东升。我现在感觉天要塌下来了。人的命，天注定，想尿也尿不过来的。事情已经这样了，治。想方设法治，就是砸锅卖铁，倾家荡产也得治。只要别让我这白发人送黑发人就行了。안녕하세요。还是有，还是有。你笑什么呀？啊，你还能笑出来？干嘛不笑还哭啊？反正抗不过命，已经走到这一步了，不如乐观一点。没事儿，你看有些患者啊，做了二十年透析。
这不还活得好好的吗？这个傻孩子，你为什么不早告诉我啊？都说我把你害了，对不起。哎，行啊，你才傻呢！我生病了，这跟你有什么关系啊？别这样。嗯、行了。别哭了啊！来来来来，嫂子进来，嫂子进来。爸，你不用管我。我不管，不不管你行吗？你都成这样了。你别让我哭就够呗。不是，那怎么叫够呢？行了，别再哭哭闹闹的了。我没闹，我就是哭一下。哭就是闹，闹就是哭。我也不想哭，这不是没控制住吗？没控制住也得控制。要说这个家，该哭的应该是我。那我我这辈子我多不顺呢啊！特别是咱你妈走了之后，我是又当爹又当妈，好不容易盼着你结婚成了家了，我可以轻松点了吧？哎，哈哈，您倒好，好高骛远，攀高枝。跟人东升离了，去了美国了。是啊，你拍拍屁股，你走了。你知道左邻右舍、亲戚朋友给了我多少白眼啊？说了我多少闲话呀、啊？我又是好脸好面的人，我能跟人家矫情去吗？咱不在理呀、啊。好，小严，你是多好的孩子，让他们给弄的，啊？大学也不想考了，离家出走，格外自杀。我看着孩子，我着急呀，我心疼啊。你妹还算行，要人缘有人缘，对吧？要人品有人品，可身子骨不行啊。那摊上这病，啊，这这十多年了，每天我是半宿半宿我睡不着觉，我提心吊胆的，我就怕他有个好点啊，千怕万怕，临了临了还摊上了。哎呦，就这一档子事儿接一档子事儿啊，压得我这心里头啊，好像一块大石头似的。我没办法，我我有时候我就到公园去找没人的地方，我就喊去啊啊,啊！我喊，喊完了呢，心里舒服点儿。就这么着吧，我没掉过一滴眼泪。爸，那你想哭就哭一次呗。我我才不哭呢，咱当过兵的，当兵的不相信眼泪不睡觉，又给我小姨熬汤呢。你睡你的吧，别管我。小姨生病谁都急，但也不能像你这样吧，就天天熬夜。你这样把身体熬垮了，这不更添乱吗？睡不着，烦。嗯，怪不得人家都说，有时候男人更脆弱。小姨好了吗？你怎么知道的？沈娟告诉我的呀，说你跟我小姨好了吗？嗯
你说过，咱俩是独立的个体，要相互尊重。我尊重你的选择。郭东升，你也太怂了，你，你你不想跟沈娟复婚，你就别复婚啊！说清楚，人家都不知道你在想什么。哦，就跟你从国外回来，天天装大老板似的。哦，然后教育起我来，牛气哄哄，一套一套的，记忆落到自己身上，就是个胆小鬼。那这事儿你不反对啊？嘿、hey, ，那你是我监护人还是我是你监护人？现在最重要的是我小姨的病，只要我小姨开心，只要她高兴，让我做什么的我都愿意。孩子，你真是长大了，懂事儿了。前段时间呢，爸爸还一直把你当成个孩子。还是个不懂事的孩子，哎呀，我真是多余多余想的。不过今天看你这个样子，爸爸很高兴，很欣慰。你不了解我的还多着呢。回去睡啊！是。那个医生他不让我进来，我是偷偷跑进来的。你看你把你和刘大夫都烦成什么样了？啊？我怎么没觉着？小莲，姐姐对不起你啊！哎，姐，你别这么说，是我对不起你。不是，是我对不起你。其实我这回头一想，我这心里我就都明白了。我知道你一直都喜欢郭东升，就是因为我要跟他复婚，所以你一直就忍着没说，自己委屈自己是吧？姐，我当时我是真心希望你们俩能够在一块好好过日子。我知道，我都知道。你从小到大一直都这样，什么事儿都紧着我。你可真够傻的了。你跟我说一下，我就不会有什么这么荒唐，什么假假复婚了就。我从来没想过你会生病，什么都让着我，什么都紧着我，帮我收拾烂摊子。有什么东西呢？姐姐都是第一个抢着拿，我就是吃个苹果，姐姐都都挑最大的。你还笑？你你怎么那么傻呀、啊？你，你还记得呢？行了，陈年旧事了，别再提了。我真是习惯你对我这样了。我走这十几年吧，家里所有的担子都在你身上。你还得照顾爸，还得替我照顾女儿，全都推给你了。本来这些都应该是我做的，医生都说说你这个病就是累出来的。老天爷还真是不公平！你说为什么生这种病不让我这个没良心的去去生？干嘛要落在你头上呢？姐啊，别说这话。不怨你，这都是命。你一定得振作起来。其实得了病也没什么，就是咱们想办法治就行了。郭东升还等着娶你呢。等你结婚的时候，姐姐一定给你送一个特别特别大的礼。呃，帮你挑婚纱，然后我去，呃，给你准备婚礼，让你高高兴兴的嫁出去。姐姐，以后再也不会跟你吵架了。
，也不会让你受累了。你相不相信我？相信，当然相信了。<笑>尿毒症。这不就是绝症吗？是，可以这么说。不过呢，现在医学很发达，我相信能治好，一定能。对对，我今天把你约出来，我想跟你说点心里话。你说，其实呢，我一直爱沈磊。只不过呢，我没有向他表白过。我记得，当年我和沈娟离婚的时候，沈莲曾经跟我说过：“他说你别走了，你能不能留下来，咱俩可以一起过。”我那时候年轻啊，年轻又有气盛又好面子，我是一口拒绝了。但话又说回来了，他那个时候是个孩子，他在我眼里真是个孩子，我没把他当个女的。哎呀，这不后来到了韩国了，你说这个事儿吧，说来也怪，每次吧，跟他通完电话，跟他发完邮件，我这心里哈，总有一种踏实的感觉，而且说不出来的一种感觉。当然了，最重要的就是这一次我从韩国回来以后。我发现你在追他，我就有一种醋意，我吃醋了，我，我就突然觉得，我是爱上他。你看今天我去医院看他，他身体都那个样子了，他愣是冲我一个劲儿的笑啊笑，他越这样吧，我这心里吧，我越难受。这就是爱情，这就是我一直想得到却又得不到的爱情。大川儿，咱俩是好朋友、好哥们儿，我真的没有横刀夺爱的意思。我知道，其实上次在纪念馆我就看出来了，你们两个看对方的眼神儿，就那种。那那种眼神就是一种化学反应，根本掩饰不住，装都装不出来。行了，兄弟，你赢了。沈磊，哎，大川来了。啊，坐下坐下，你可甭动啊，别拿我当客人。谁拿你当客人呀、啊？你还说，跟我说话从来都那么客套，哪人和东升了啊？永远那么亲切自然。你这话什么意思？我说你俩啊，该抓紧抓紧了，该办办啊，到时候别不通知我啊。那是必须的，我饶了谁我也饶不了你呀、啊。哎，饶了你的份子钱。属于犯罪，什么哪儿跟哪儿啊？你们俩可可别把我当笑话讲啊！哎，对了，那个这医院住着还行吧？我跟他们那主任呢挺熟，打了个招呼，回头呀、啊、找点专家呀，好好给你会诊一下，你呀就安心养病啊。哦，我来没买东西，带点钱，马上先用。不，你这是干嘛呀？拿着拿着拿回去？不是你这什么意思呀？啊！万一将来我有个什么小病小灾的，你也吃出空闲来看我呀？啊！再说咱俩什么关系？你是我最好的姐们儿，你知道吗？谁跟你是姐们儿？咱俩是最好的哥们儿。对，最好的哥们儿啊！不好意思，两位，我们这里是血液透析室，请在外面等候。请两位在外面等候
，生哥。哎，我还是来了。上回还开玩笑，现在谁知道？既然躲不掉，那就面对吧。咱们这里头，就你最乐观，我不行。我看着这针头针管的，我头皮就发麻。你以为我不害怕呀？可害怕有什么用啊？你这么想吧，只要看到那些针头针管，就说明又有了一丝希望了。谁知道了希望能坚持多久？人活着不就是这样吗？就是靠一丝丝的希望支撑下去的。咱们还年轻，还有机会。也许吧。咱们呀，就得互相鼓励对方。反正呢，笑着也是活，哭着也是活，干嘛不选择笑着去面对呢？再说，你看门口那么多亲人陪着咱们呢，为了他们，我们也得努力，对吧？对。这一阶段的治疗效果还不错，不过还是不能掉以轻心。我们建议尽快给他进行肾移植手术。好，好，好。嗯，你们家先开个会。呃，统一一下意见，好吧？呃，我们不用开会，意见完全统一。这么大的事儿，还是商量一下好。然后签个字，再按程序在亲属中进行配型。嗯，呃，那个，我们完全按照医生的要求去做，我们完全相信医生。我现在先把这个消息告诉沈莲哈，那我先走。哦，嗯、呃，还有个事儿要事先说明一下，沈莲的血液中。还残存着一些大分子毒素，这样就形成了他比较高的免疫抗体，需要换血浆。这笔费用也比较巨大，钱不是问题。沈莲，啊，对不起啊，对不起。姐啊，你等会儿，等会儿，等会儿，你先让我撞。思想准备，什么事儿啊？你有救了！哎呦，其实啊，我早就有这种想法，也做好了这方面的准备，就等医生发话了。哎呦，什么呀？是发什么话？刚才大夫跟我说，准备给你做肾移植手术，做完了以后你就好了。也就是说，我的病到了最后时刻。这可不像你的风格呀，你怎么净往歪里想啊？我跟你说，肾移植手术对你这种病是最好的治疗手段，就是说把我的肾安装到你的身上，就恢复了，好人一个。这,这不实际呀、啊？怎么不实际？怎么不实际呀、啊？行了，姐，你别说了，这手术我是不会做的。我不会为了让自己多活三五年，就让别人少活几十年。谁说你只能多活三五年，我就得少活几十年呢？愚蠢，你太愚蠢了！你的命就属于你自己吗？当然不是啊！你的命属于啊，祖国和人民。哦，这话说的有点大哈。你想让我见死不救啊？良心备受摧残。行了，姐，你的中心思想我明白了。呃，我也知道你是真心的，可是我……可是你什么呀？可是你现在就只知道一点就行，就是有姐姐我在，你什么都不用怕，你知道吗？我们俩从小到大都是睡在一个被窝吧，作息时间，呃，是不是都一样啊？还有办事儿、玩游戏、跟男生吵架都一样，所以咱们的肾也一定合适。谁跟你合适啊？你跟我合适。我跟你说，我从小到大就没有一样跟你是合适的。你否认也没有用，合适就是合适。我告诉你，我现在非常珍惜咱们的身体，咱们的肾，我要把咱们的肾练得健壮、健壮再健壮。OK， 
。OK， 行，嗯，喝口水吧。谢谢，我还真渴了。好，谢谢你啊，医生。那你看看，你看看，不是我这各项指标，我这都都都都合格呀、啊，真的，怎么就不行了呢？啊，是这样，是这样，您别生气，国家规定了，六十岁以上不能捐肾，不是六十岁，六十岁跟我这这这能差多少啊？你看你都快七十了，不是快七十怎么了？这样我们很为难。不是我，我身体好啊，您是各各方面都没他们这肝胆肾胰，对吧？各方面都都没有毛病。我要有毛病，我再咱们再说了。现在我身体好，我这怎么就不能捐了呢？好，这样，你让我们考虑一下，好吧？那行，那你你们再考虑考虑。好，不是什么事不能太教条了。好好好，我这各方面我都合格，怎么就不行呢？是。大夫，刚才那个老同志要干什么？他说想捐肾给你儿，我知道了，谢谢你，谢谢，好。来了，董事长，你没去医院？我去了，回来了。小莲是不是惹你生气了？最近呢，他脾气不太好，就拿的，你别往心里去。你是不是也去医院了？我我这不是咳嗽吗？我说开了点药。你查血型了吧？不是，你你知道啊？不是，我这辈子我这不知道自己什么血型，我这顺便查了查 ，O 型 ，O 型。陶老爷，我都知道了，你就告诉我吧，你这么做是为了什么？唉，我见我闺女。我跟你说啊，陶老爷，这事儿有我们在也轮不着你呀、啊。岁数大怎么了？岁数大咱也不是废物，我身体各部件运转还正常。这捐肾是我们小辈人干的事儿啊，不是你们配型要不成功呢？不是陶老爷，您岁数太大了，对身体有巨大的损害，甚至会有生命危险。不是我我我不能什么都不干。眼睁睁的看着我的女儿年轻轻的就这么没了，就这么走了，她走了，我，我的生命还有什么意义呢？我得救她。五六十岁捐肾的也不稀罕，你哪是五六十岁啊？你七八十岁了。我这特例，那这不是俩肾吗？隔去一个不是还剩一个呢吗？那我这么大岁数了，多一个肾少一个肾有什么关系啊？这肾在我这儿能活几年，可是放在小莲那儿，他就有了希望啊，他就能活十几年甚至几十年呢，这划算不划算？你这是自私自利，你有没有想过，你的肾老化了，慢慢开始减退了？好，就算你植在小莲身上了，他有可能少活十几年，甚至几十年，你说划算不划算？你那叫歪理邪说，我跟你说，你不用管，我都想好了。我的血型是 O 型，小莲的血型是 O 型，我们配型肯定能成功，不用你管。他老爷，你太自私了，你有没有替沈莲想过，这件事他一旦知道了，他就会跟你急，你这不是救他，你这是逼他去死。那你就做他思想工作，我做不来。那你就别告诉他，我做不到。那你能做什么？我能做的就是阻止你干这件事儿。那你就给我走。好，我可以走。我撂下一句话，我郭东升，就是背着虐待老人的恶名，我也要阻止你干这件事儿。你给我走！